இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூல்ஸ் ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கிற எல்லா டூல்ஸை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் சாப்டரில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஷீட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்ட்டு அதேமாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஷீட் ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு ஃபைல் அண்ட் நியூ டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஷீட் செட் பண்ணிப்போம் டாக்குமெண்ட் டைப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் போயிட்டு யூஎஸ் பேப்பர் நார்மல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க டூல்ஸ் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஷீட் தான் ஓப்பன் பண்ணுறோன்றத விதிமுறைலாம் எதுவுமே கிடையாது நார்மலாக ஒரு ஷீட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிங்க டூல்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் நார்மல் ஷீட் ஏதாச்சும் ஒரு ஷீட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஷீட் டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டூல்ஸ் ஸோ டூல்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க போகிற டூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூ டூல் மூ டூல்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூ டூல்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஷீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ராயிங்ஸ் இருக்கணும் ட்ராயிங்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கலாம் கீழே இருக்க டூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் இருக்குது எக்லீப் இருக்குது சிங்கிள் ரோ அண்ட் சிங்கிள் காலம் இது எல்லாமே ட்ராயிங்ஸ் தாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இங்கே ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கிள் மவுஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்கு வந்து கலர்ஸ் வந்து இங்கேயே இருக்குங்க இதுதான் ஆக்சுவலாக கலர் பேலட் இதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து எப்படி கலர் அப்ளை பண்ணுறது மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கீபோர்டில் ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலே கலர் ஃபில் ஆகிடுங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ட்ராயிங்ஸ் மேலே ஒரு செலக்ஷன் லைன் அப்பியர் ஆகுது எனக்கு இந்த லைன் வேண்டாம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டினா டி செலக்ட் ஒரு செலக்ஷன் லைனை டி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் போயிடுச்சுங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மூ டூல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒன்று இடத்துக்கு மூவ் ஆகும் இப்போ நான் மூவ் பண்ணேன் பட் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அது என்ன காரணம் நாம் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் நம்ம வந்து இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேயர் பேலட் ஒன்று இருக்கும் இந்த லேயர் பேலட்டில் பேக்ரவுண்ட் ஒரு லேயர் இருக்கும் நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ணவே கூடாதுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நான் பேக் வரேன் அண்டு பண்ணுறேன் பேக்னா அண்டு ஸோ கண்ட்ரோல் இசட் கண்ட்ரோல் இசட்னா ஒன் டைம் அண்டு எனக்கு வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் நான் தப்பு பண்ணதை பின்னாடி ரெட்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்ட் கண்ட்ரோல் இசட்டை வந்து விட்டு விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பேக் போயிடும் நார்மல் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் லேயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லேயர் பேலட் இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் பேலட் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு லேயர் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் லேயர் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் லேயர் பேலட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் லேயருங்க இது வருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து கிரேட்டே நியூ லேயர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு லேயர் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வரைகிற ஒவ்வொரு ட்ராயிங்கும் பர் லேயர் பர் ஆப்ஜெக்ட் பர் லேயர் அண்ட் பர் ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு லேயருக்கு உங்களால் நீங்கள் ஒரு படம் தான் வரையணும் ஸோ ஏன்னா இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் எதுக்கு அப்படின்ட்டு இப்போது நான் ஒரு ட்ராயிங் எடுத்துருக்கேன் ஒரு ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நல்லா பார்த்துக்குங்க நான் ட்ராயிங் வந்து ட்ரா பண்ணுறது வந்து லேயர் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ லேயர் ஒன்றை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் கலர் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்க மேலே செலக்ஷன் லைன் வேண்டான்றதுக்காக நான் கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டினா டி செலக்ட் முடிச்சிட்டேன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டைரெக்டாக செலக்ஷன் போகிறேங்க இது பேர் வந்து மூட்டு உள்ளுங்க இங்கே இருக்கிறது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆப்ஜெக்டை பாருங்கள் மூவ் ஆகுதுங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்ரவுண்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் ஒர
இப்போ நான் செலெக்ஷன் உள் போகிறேன் நான் வந்து இந்த எல்லோ சர்க்கிளை மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் மூவ் பண்ணால் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றா மூவ் ஆகாது ஸோ நம்ம பண்ண தப்பு என்ன ஒரே லேயரில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது பண்ணக்கூடாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பர் லேயர் பர் ஆப்ஜெக்ட் தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதை வந்து அண்டு பண்ணுங்கள் அண்டுன்றது கண்ட்ரோல் இசட் வந்து ஒன் டைம் அண்டு தௌசண்ட் டைம்ஸ் பேக் போனோம் அப்படின்னா ஆல்ட் கண்ட்ரோலில் ஒன்றா பிடிச்சிக்கங்க இசட்டை வந்து விட்டு விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு லேயர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கலர் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் டி ஃபார் டி செலக்ட் இப்போது செலெக்ஷன் உள் போங்க இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் லேயர் டூ மூவ் ஆகுதுங்களா அதே மாதிரி இந்த லேயர் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் லேயர் ஒன் ஸோ மூவ் ஆகுதுங்களா இப்போ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ ட்ராயிங் வந்து எப்படி லேயரில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் அடுத்த ட்ராயிங் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்தது ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து சிங்கிள் ரோ அண்ட் சிங்கிள் மேர்க்யூன் காலம் இருக்குங்க சிங்கிள் ரோ அண்ட் சிங்கிள் காலம் ஸோ இப்போ நான் சிங்கிள் ரோ செலக்ட் பண்ணுறேன் நாங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க இதுக்கு வந்து எப்படி கலர் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போய் கலர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெறும் ஒரு லைன் தாங்க இப்போ நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண சர்க்கிளுக்கு இல்லை இந்த பாக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஒரு பாக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு ஃபில்லிங் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு க்ளோஸ் பண்ண ஆப்ஜெக்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து க்ளோஸ் கிடையாது ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் தான் இது எண்டு கிடையாது ஸ்டார்டிங்கும் கிடையாது ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி கலர் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ராப் பண்ண உடனே உங்கள் மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டோக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டோக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டோக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டோக்னால் வெறும் லைன் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டோக்கை செலக்ட் பண்ண உடனே உங்களோட ஸ்டோக் பேலட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதாங்க அந்த ஸ்டோக் பேலட் ஸோ இதை தூக்கி கொஞ்சம் ஓரம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ நம்ம கிளீனாக தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்ட்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித் வித்துனா என்ன அப்படின்னா நம்ம வரைஞ்ச ட்ராயிங்கில் இந்த ஸ்டோக் லைனை எவ்வளோ தூரத்துக்கு அகலப்படுத்திக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ திக்னஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம இங்கே பார்க்குறது இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டூ வச்சுக்கிறேன் டூ ஃபிக்சலில் இருக்குது நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து ஸ்டோக் லைனோட கலர் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும் அப்படின்ட்டு இங்கே சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க அந்த கலர் இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே லொக்கேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே என்ன அப்படின்னா உங்களோட இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அந்த லைன் இந்த லைனுக்கு வந்து கலர் வந்து இன்சைடில் வேணுமா இல்லை சென்டர் வேணுமா இல்லை அவுட் சைடு வேணுமான்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இன்சைடும் வச்சுக்கலாம் சென்டரும் வச்சுக்கலாம் அவுட் சைடும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போது இன்சைட்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வரைஞ்ச ட்ராயிங்க்கு உள்ளே வரும் லைன் சென்டர் அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்ச ட்ராயிங்க்கு டிபெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக சென்டர் லைனில் வந்துடும் இதே அவுட் சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வரைஞ்ச ட்ராயிங்க்கு வெளியே வரும் ஸோ இதுதான் அங்கே கான்செப்ட் நார்மலாக இருக்கிறது இப்போ நான் நார்மலாக வந்து சென்டர் வச்சுக்கிறேன் சென்டர் வச்சுட்டு நான் உங்களோட ஃபிக்சல் வந்து டூவில் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு நம்ம ஓகே பண்ண அப்படின்னா உங்களோட கலர் இங்கே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ சரியாக தெரியல உங்களுக்கு ஏன் தெரியல அப்படின்னா இந்த செலெக்ஷன் லைன் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதை நான் போக வைக்கணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ புரியுதுங்களா இப்போ உங்களை அந்த லைன் தெரியுதுங்களா இல்லை எனக்கு சரியாக தெரியல அப்படின்னா உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதாங்க அந்த லைன் ஸோ நம்ம டூ கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்குது இதோட திக்னஸ் நான் அதிகப்படுத்தி காட்டணும் அப்படின்னா நான் அடுத்து ஒரு லேயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிங்கிள் கோலம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் சேம் மெத்தட் தாங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டோக் போங்க உங்களோட ஸ்டோக் வந்து நான் இப்போ ஒரு டென் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் ஓகே பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி ஃபார் டி செலக்ட் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் வித்தியாசத்தை பார்த்திங்களா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ திக்னஸ் வச்சா எவ்வளோ இருக்கும் திக்னஸ் கம்மி பண்ணால் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பர் லேயர் பர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு லேயரில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறோம் எப்படி கலர் ஃபில் பண்ண போகிறோம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஸோ அதுதான் ரொம்ப இ
இங்கே மேலே இந்த பாக்ஸ் ரெக்டாங்கிள் மேக்யூ டூல் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ரெக்டாங்கிள் மேக்யூ டூல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டாப் ஆர்டரில் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுதாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் இந்த பாக்ஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தான் வரும் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு பாக்ஸோ தான் உங்களால் ட்ரா பண்ண முடியும் இல்லை சேம் டைம் எனக்கு ரெண்டு பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்ககிட்ட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே போயிட்டு இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாக்ஸ் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுங்க இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்க வந்துடுச்சிங்களா உங்களுக்கு ரெண்டு பாக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் அந்த ரெண்டு பாக்ஸை ட்ரா பண்ணணும் இல்லை எனக்கு இன்டர்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்செக்ட்னா என்ன அப்படின்னா இன்சைட் உள்ள பாக்ஸ் எனக்கு இது வேண்டாம் இது தான் வேணும் அப்படின்றவங்ககிட்ட இப்போ நான் நார்மலாக இந்த பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வரங்க தெரிஞ்சுங்களா இன்டர்செக்ட் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாக்ஸை கட் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸை இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கும் ஸோ அதுதான் இன்டர்செக்ட் அப்படின்னு இல்லை எனக்கு இந்த பாக்ஸும் வேண்டாம் இந்த பாக்ஸும் வேண்டாம் எனக்கு சென்ட்ரல் ஏரியா மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ட்ரா பண்ணேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு இந்த சென்ட்ரல் பார்ட் மட்டும் தான் வரும் மிச்சம் எல்லாமே வெளியே போயிடும் புரியுதுங்களா இது வந்து ட்ராயிங்கோட கண்ட்ரோல்ஸுங்க எல்லாமே வந்து ஸோ உங்கள் பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வச்சுக்க போகிறீங்க பாக்ஸோட ஸ்டைல்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து எப்படி கட் பண்ணலாம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறன்ற எல்லா ஆப்ஷனும் ஸோ இங்கே மேலே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்துடும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னங்க கேட்டிங்கன்னா ஃபெதர் ஃபெதர்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு பாக்ஸ் பார்க்குறீங்க இந்த பாக்ஸுக்கு நான் நார்மலாக வந்து ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கலர் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ஷன் போகிறேன் கண்ட்ரோல் டி டி செலக்ட் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஃபெதர் இல்லாத கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா இதோட பாக்ஸோட ஃபெதர் வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோனா என்னென்னா உங்களோட பாக்ஸ் வந்து ஷார்ப்பாக தெரியும் இல்லை எனக்கு நான் ஃபெதர் கொடுத்தா எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் நார்மல் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெதர் போங்க செலக்ட் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபெதர் ஆப்ஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி வருதுன்ட்டு டென் கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு பாக்ஸ் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து கலர் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போது கண்ட்ரோல் டி இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் ஃபெதர் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க பாக்ஸுக்கு ஷார்ப்பாக தெரியுது இதே நான் ஃபெதர் கொடுத்தா இந்த பாருங்கள் ஸ்மஜாக இருக்கா ஸோ இதுதான் எங்கள் ஃபெதரோட கண்ட்ரோல் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஷார்ப்பாக காட்டாமல் கொஞ்சம் ஸ்மஜாக காட்டலாம் ஸ்மூத்தாக காட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபெதர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து நான் டென் போட்டுருக்கனால கொஞ்சம் ஃபெதர் ஆகிருக்கு இதே நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இல்லை தேர்ட்டி போட்டிங் அப்படின்னா ஸ்மஜ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேறு மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபெதர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் அடுத்தது உங்களை பற்றி தான் காட்ட போகிறேன் அதுக்கு நான் இதை ரெண்டு டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஷீட்டை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷீட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ட்ராயிங்ஸ்கிட்டே நம்ம போக முடியும் அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஷீட்டை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஸூ மீன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஜூம் அவுட் கண்ட்ரோல் ஜீரோ ஆக்சுவல் சைஸ் இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷீட்டை நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கிறது இது தான் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜூம் அவுட் பேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாகிட்டே இருக்கும் இதே கண்ட்ரோல் மைனஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா பேஜ் வந்து ரொம்ப சின்னதாகிட்டே இருக்கும் எனக்கு இல்லை நான் ஆக்சுவல் சைஸ் எனக்கு வேணும் நார்மலாக ஷீட் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு ஃபிட்டான சைஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுங்க இது ஆக்சுவல் சைஸுங்க இப்போ எதுக்கு நம்ம இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் காட்டுற பாருங்க ஒரு லேயர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து ஸோ ஒரு இதில் போயிட்டு ரெக்டாங்கில் எக்லிப் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன் சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணுறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் கலர் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு செலக்ஷன் மூ டூல் போகிறேன் கண்ட்ரோல் டி ஃபார் டி செலக்ட் 